in meinem Sacred Space, in meinem Office, denn ich bin gerade dabei, die Opening Ceremony für heute Abend bei The Sisterhood vorzubereiten und wollte ich mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, denn es ist auch was, was du durchaus für dich nutzen kannst. Wir haben ja heute den Start in das neue Lunare Jahr, das heißt, es ist wirklich ein Neubeginn nochmal auf vielen Ebenen und ähm, ja, ich zeige dir einfach mal, wie ich zum Beispiel die Ceremony für heute, für heute Abend vorbereite und was das Ganze auf sich hat. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich das hier einmal gedreht kriege. Und zwar habe ich hier für heute Abend zum Beispiel das Pendel liegen. Das heißt, ich gucke gleich nochmal, was sind das für Themen, die für heute Abend anstehen, die für die Gruppe anstehen. Und dann werde ich auch noch aus diesen beiden Sets, einmal das von der Megan Waterson und das von Colin Baron Reed, Spirit Animals, kann man glaube ich gut sehen, jeweils eine Karte ziehen, um zu gucken, was sind die Energien. Das Rauchwerk ist auch schon da. Und die Kristalle sind präsent. Also, warum ich dir das zeige, ist wirklich dieses, mit diesem Start in dieses neue Lunare Jahr, mit dieser Venus-Energie, die auch die nächsten Wochen äh, noch da sein wird, die wirklich nochmal daran zu erinnern, denn das ist das, was ich tue, ist wirklich, wenn ich so einen Raum betrete, wenn ich etwas Besonderes vorhabe, wenn ich mit anderen Leuten zusammenkomme, ähm, bevor ich etwas tue, generell diesen Boden zu setzen. Und dann kann man so ein bisschen in diese maskuline, feminine Energie das aufteilen. Das, was du hier siehst, was hier gerade sozusagen vor mir liegt, das sind feminine Elemente. Das heißt, ich lege, ich nähere den Boden durch das Pendeln, durch die Karte ziehen, durch das Räuchern, durch de, den Prayer, den ich mache, durch die Intention, die ich setze. Prayer ist, also Gebet ist nichts anderes als eine Intention, die ich bewusst setze, um wirklich meinen Fokus energetisch auszurichten, um meinen Fokus klar nach vorne zu setzen und dann auf der Basis gehe ich ins Handeln, sprich diese maskuline Energie, die wir so oft sehen, dieses Machen und Tun und mich bewegen. Und es ist nichts gegen das Tun und Bewegen, deswegen ganz oft wird immer das Feminine so gehypt und das Maskuline so ein bisschen negiert, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, diesem Ganzen eine gute Basis zu geben. Und wenn wir eine gute Basis finden, wenn man sich das so zu überlegt mit diesem Spruch, ne, Mutter Erde, ist diejenige, die uns nährt. Vater am Himmel ist sozusagen der, der dort oben sitzt. Und Father Sky, das ist das, wo wir uns hinbewegen, wo wir aktiv, woraus wir was entwickeln können. Das heißt, die Mutter nährt uns und der Vater bringt uns dann in die Aktion. Und das wirklich zu sehen und zu merken, dass beides zusammengehört. Und da tauchen wir auch bei The Sisterhood tief ein. Also das ist eine ganz besondere Reise, wo wir uns genau diesem Nährboden auch widmen. Und das ist so das, was ich dir heute auch nochmal mitgeben möchte zum Start in das neue Jahr. Wirklich zu merken, an welchen Stellen nähere ich das, was ich ins Leben holen möchte, an welchen Stellen nähere ich die Dinge, von denen ich hoffe, dass sie sich entwickeln und an welchen Stellen nähere ich die Dinge, die ich aktiv anstoße. Denn ganz oft ist es so, dass wir tun und machen, vielleicht kennst du das ja auch, dass wir tun und machen und uns wundern, warum wird das nichts? Warum entsteht da nichts draus? Warum kann ich das nicht bewegen? Warum, weißt du, ich tue so viel dazu und nichts passiert. Ganz oft ist es so, dass du diese Basis, ob es nun hier so ein Kartenziehen ist, dieses Grounding, dieses wirklich Fokussieren, dieses energetische darauf einschießen, dass das ganz oft nicht passiert ist. Hallo ihr Lieben. Und ähm, diesen Impuls wirklich mitzunehmen. Und ähm, da das zum Beispiel heute Abend eine Ceremony ist, wo ich ins Opening gehe und wirklich auch für andere Leute den Raum halte und wir wirklich die Intention für die nächsten neun Monate gemeinsam setzen werden oder sechs Monate, je nachdem, wie lange die Frauen dabei sind, ist es etwas, wo es mir umso wichtiger ist, wirklich einen guten guten Boden zu legen, der auch energetisch wirklich gut ist. Und darum dreht sich sowieso auch bei The Sisterhood die ganze Zeit, wirklich zu lernen, wie kann ich in diesem energetischen Raum bleiben, wie kann ich mit Ritualen und Zeremonien wirklich einen Alltag gestalten. Deswegen gibt es auch den Bonus Urban Magic. Also falls du noch dabei sein möchtest, noch sind die Türen geöffnet und wir freuen uns, ähm, wirklich da reinzugehen und das zu merken, dass das die Basis von all dem ist. Mein Leben hat genau das nachhaltig verändert. Ich habe das selber gemerkt, Deswegen liegt es mir auch heute so am Herzen, wirklich zu merken, ich, hab, ich bin super gut im Funktionieren, ich bin super gut in Dinge umzusetzen. Ich kann richtig viel bewegen und vielleicht kennst du das auch durch deine Aktion. Und gleichzeitig ist es manchmal so, dass die Dinge doch ins Leere laufen, dass wir voll viel Energie raus, reinstecken und am Ende doch nichts passiert. Dass wir ganz viel pushen und am Ende doch nichts dabei rauskommt. Und dann 
ist das, was ich festgestellt habe, ganz oft, dass wir vorher nicht im Prayer waren, dass wir vorher nicht im Fokus waren, dass wir uns vorher nicht verbunden haben, dass wir keine Intention gesetzt haben, nicht mit unserer inneren Weisheit im Einklang waren. Also wenn es vielleicht was gibt, was du dir für dieses Lunare Jahr mitnehmen möchtest, dann ist es das wirklich zu versuchen, dein Leben mit Intention zu gehen und vielleicht mal zu schauen, welche kleinen ähm, Zeremonien du dir im Alltag einbauen kannst. Also, Happy New Year, Happy New Year, Lunar Year und ähm, einen fantastischen Start in dieses Jahr. Wenn du Lust hast, bei The Sisterhood dabei zu sein, findest du den Post in meinem Profil. Und äh, noch gibt es Platz und ich freue mich auf alle Frauen, die mit dabei sein wollen. Und ansonsten, wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, dann natürlich immer her damit. Ich freue mich drauf. Hab einen wunderbaren Abend und bis bald.